Hi friends, welcome back to Because. Now, we have next one the preemptive real time operating system RTOS plus context switching. This is an interesting and easy concept. Friends, we have already last video. We have done rate scheduling. So, now we have to do the RTOS preemptive. That is the real time operating system. We have to do so, preemption is very simple. Say for example, in OS, there is a program in process P1. Then, I am doing a timer. What I am doing is a time. Say for example, 2 milliseconds. OS, OS, you are doing P1. Then, what I am doing is OS P1. Next, who is doing P1? Who is doing P1? Say for example, P1 is doing P1. Say for example, P1 is doing P1. P2 run पनेर। P2 ओड़ा rate वंदे say for example 4 ms ना चिकना। तेरे वो 4 ms मुन्ने जोने timer वंदे OS की तरह सोल्लूँ P2 ओड़ा print पनेरे अब दिन सोल्लूँ। अब P2 ओड़ा print पन्टे next चाला run पनो। So fundamental ना OS लर के main component यार run पातो ना kernel। So kernel ओड़ा वेल अदा इन्ना ना process run पन्दरे दे terminate पन्दरे print पन्दरे इल्ला में kernel दाम पन्नो। Then we have a process of one amount of time, that is the time quantum. In simple terms, it is the period or it is the smallest unit. In the same way, we have to use the CPU in the same way. So, what do we do? We use the preemption in general. If we use the process to run, we use the timer to preempt and break the process to the other process. That's why we use the process. So, preemption is an alternative to the C function called as a way to control execution. The kernel is part of the OS that determines what process is running. So, what do we do with the kernel? What process is running? That is what we decide to decide. Then the kernel is activated periodically by the timer. So, who is activated by the kernel? Timer. That's why the OS is called Preemptive Real Time Operating System. Then the length of the timer period is known as the time quantum. So, if you want to use the CPU, that is the time quantum. Then the kernel determines what process will run next and causes that process to run. That is process selection and the process is the CPU, that is the kernel. Then next timer interrupt on the kernel, what do you do? Same process is picked up or where the process is picked up, who is waiting for them, they will pick up. Then, context switching is what? My process P1 is running. P1 is running, so P1 is breaking up and P2 is running. This is the process we call context switching. Why? My register, my stack, that is my kernel register, kernel stack, who is the information? P1 is the information. Now, who is running for P2? Then, we store the information here and store the information here. Then, we load the information in the memory. We call the entire process called context switching. The set of registers that define a process are known as its context. And, switching from one process's register to another is known as context switching. Context switching is one process and the other process is switched to context switching. Okay, so now, next priorities. So, now we have to terminate one process and we have to select one process. So, how do we select one process? We have to priority based. Now, we have three processes. P1, P2, P3. P1 priority 1, that is highest. P2 priority lowest. P3 priority second highest. अपन अ फर्स्ट ये तो चूज़ पन्नो है, P1 ना चूज़ पन्नो है, सेकेंड ये तो चूज़ पन्नो है, P3 ये चूज़ पन्नो है, थर्ड यार ये चूज़ पन्नो है, P2 ये चूज़ पन्नो है। तो ये प्रायोरिटी ये बेस पन्नी, हम वंदे प्रोसेसेस चूज़ पने के रों। तो जनरली प्रायोरिटी वंदे नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू V preemptive tick, port save context, port restore context, V task switch context. So, in the diagram, it will be the own words. So, first step is, if you want to create a timer, you will create an interrupt. So, if you want to create a second step, you will have a V preemptive tick function in no count. So, V preemptive tick function is, what is the function? Naked function, 
ஏன்னா இது நார்மலா சி ப்ரோக்ராம்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரன் ஆற மாதிரி ரன் ஆகாது ஸோ நார்மல் ஃப்ளோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கிடையாது ஓகே ஸோ வி ப்ரியம்டிவிட்டிக்கு இன்வோக் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட டாஸ்க் ஒன் பி ஒன் டாஸ்க் டூ பி டூ இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணும் பி ஒன்லேருந்து பி டூக்கு போகணும் தட் இஸ் மாறணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட்டு பி ஒன்னோட டீட்டெயில்ஸ் ஒரு பி ஒன்னோட ரெஜிஸ்டர்ஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் என் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ என்ன போர்ட் சேவ் கான்டெக்ட் ஃபங்க்ஷன் சேவ் கான்டெக்ட் யாரோட கான்டெக்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரையும் P1 ஒன்னோட கான்டெக்ட் வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வி டாஸ்க் சுவிட்ச் கான்டெக்ட் இதோட வேலை என்னன்னா நெக்ஸ்ட் யார நான் ரன் பண்ணணுமோ அவங்கள செலக்ட் பண்றது என்கிட்ட பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் இந்த மாதிரி மூணு ப்ராசஸ் இருக்குன்னா இந்த மூணுல நான் யார செலக்ட் பண்ணும் அதோட வேலை யார் பாப்பா வி டாஸ்க் சுவிட்ச் கான்டெக்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும் ஓகே இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் செலக்ட் பண்ணி இதை என்ன சொல்லுது பி டூ தான் செலக்ட் பண்ணும் சொல்லிருச்சு இப்ப இந்த பி டூட டீடெயில்ஸ் எல்லாம் எந்த பங்கன் உள்ள லோட் பண்ணும் ரெஜிஸ்டர்ல போர்ட் ரீஸ்டோர் கண்டெக்ஸ் பங்கன் சோ போர்ட் ரீஸ்டோர் கண்டெக்ஸ் பங்கன் வந்து பிப்தா கால் ஆகும் இதோட வேலை என்ன பி டூட கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டாக்ல லோட் பண்றதா இந்த போர்ட் ரீஸ்டோர் கண்டெக்ஸ்டோட வேலை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைமர் எப்பெல்லாம் தேவையோ இன்ட்ரப் காஸ் பண்ணும் இன்ட்ரப் காஸ் பண்ணா வி ப்ரீம் டியூ டைக் விச் இஸ் அ நேக்கட் ஃபங்க்ஷன் வில் பி கால்ட் ஏன் அந்த நேக்கட்னு சொல்றோம் ஏன்னா நார்மல் சி ப்ரோக்ராம்ல ரன் ஆற ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ரன் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்குது எந்த ப்ராசஸ் நான் வெளியே அனுப்பணுமோ வெளியே தூக்கி போடணுமோ அதோட கான்டெக்ட்டை சேவ் பண்றேன் யூசிங் த ஃபங்க்ஷன் போர்ட் சேவ் கான்டெக்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் நெக்ஸ்ட் யார ரன் பண்ணுமோ அவங்கள சூஸ் பண்ணும் அதுக்கு வி டாஸ்க் சுவிட்ச் கான்டெக்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றோம் தென் லாஸ்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா யார புதுசா நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அவங்களோட கான்டெக்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் மாதிரி இல்லை அதனால போர்ட் ரீஸ்டோர் கான்டெக்ட் இவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இதை டீட்டெயில்டா ஒன் பை ஒன் கொடுத்துருப்பா ஸோ இனிஷியலா நம்ம என்ன சொல்றோம் எல்லாமே இனிஷியலைஸ் ஆயிடுச்சு ஓஎஸ் ரன்னிங்கா இருக்கு தென் ஒரு டைமர் இன்டர்ப்டுமே நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் என்ன வி ப்ரீம் டியூட்டிக்கு வந்து டைமர் எப்ப இன்னோக்கு ஆகுதோ அப்போ கால் ஆகும் ஸோ போர்ட் சேவ் கான்டெக்ஸ்டோட வேலை என்ன சொன்னேன் என்ன கரண்ட் டாஸ்க் இருக்கோ அதோட டேட்டா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் டாஸ்க் சுவிட்ச் கான்டெக்ட்ஸோட வேலை என்ன புது டாஸ்க் சூஸ் பண்ணும் ரீஸ்டோர் கான்டெக்ட்ஸோட வேலை என்ன புதுசா சூஸ் பண்ணதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து மெமரிக்குள்ள கொண்டு வரும் இதை இன்னும் டீட்டெயில் தான் இங்க கொடுத்துருப்போம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வி ப்ரீம் டி டிக் ஸோ இதை நான் என்ன சொன்னேன் நேக்கட் ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் ஏன் சொல்றோம் பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் யூஸ் த நார்மல் ப்ரொசீஜர் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் கோட் தட் இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை த கம்பைலர் நார்மல் கம்பைலர்ல நார்மல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரன் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ரன் ஆகாது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நேக்கடா இருக்கிற காரணத்தினால த ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஃபார் த ப்ராசஸ் தட் வாஸ் இன்டர்ப்டட் ஆர் ஸ்டில் அவைலபிள் இது நார்மல் ஃபங்க்ஷனா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இந்த ப்ராசஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கோ அதை நம்ம டெர்மினேட் பண்ணா அதோட வேல்யூஸ் எனக்கு கிடைக்காம போயிடும் வேற சிங்க நேக்கட் ஃபங்க்ஷனா இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி எனக்கு நடக்காது ஸோ இதை நமக்கு எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்பெல்லாம் எனக்கு ஸ்டேட் சேவிங் பண்ணுமோ ஒரு ப்ராசஸோட ஸ்டேட் சேவ் பண்ணுமோ அதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சேவ் கான்டெக்ட் சேவ் கான்டெக்ட்ஸோட வேலை என்ன சொன்னோம் எந்த டாஸ்க்கு நம்ம இன்டர்ப்ட் பண்ணமோ அதோட கான்டெக்ட சேவ் பண்ணும் சேவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை ஹவுஸ் கீப்பிங்னா இன்டர்னலா ஓஎஸ் குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் டிக் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா தட் இஸ் என் டைமரை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஸோ அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு தென் லாஸ்டா என்ன பண்ணுவேன் டைமரை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த டைமரை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் வந்து எனக்கு ரெடியா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க டெட்லைன் கிட்டத்தட்ட வந்திருப்பாங்க டெட்லைனை நோக்கி அதனால நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் எனக்கு ரெடியா இருக்கும் தென் டாஸ்க் சுவிட்ச் கான்டெக்ட்ஸோட வேலை என்ன இது வந்து ஜஸ்ட் எந்த டாஸ்க் வேணுமோ அந்த டாஸ்கை வந்து சூஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் எனக்கு அதை ரீஸ்டோர் பண்றது யாரு போர்ட் ரீஸ்டோர் கான்டெக்ட்டா எனக்கு வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணி தரும் ஸோ இந்த எல்லாத்தோட கோடுமே புக்ல கொடுத்துருக்காங்க வேணா கோத்ரூ பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை ரொம்ப காம்ப்ளிகே